uh, ring structure of the glucose. Uh, till now we have studied the open chain structure of the glucose. And open chain structure is a cell that glucose made patch OH group as that and X CHO group as to one as a open chain structure glucose as a cell third the properties are head when the IR spectrum as cell PMR spectrum as cell came a reaction with NSU3 as cell skip test as cell tolerance reagent she test as cell filling solution she test as cell yes server reaction glucose no dako le abaja but the open chain structure of the glucose cannot explain some properties such as IR spectrum. IR spectrum मदे समझा CHO group असेल, तर IR spectrum मदे आपलाला 17-20 cm inverse ला band दिसला पाईजे, पन आपलाला 17-20 ला band दिसत नाही. तानंतर PMR spectrum मदे delta value 9.7 ला आपलाला peak दिसला पाईजे due to the presence of CHO group. अच्छा प्रकार सा पीक आपने ला PMR स्पेक्ट्रा मदे दिशत ना है जर CHO ग्रूप आसेल तर CHO ग्रूप आणी NAHCO3 that is sodium bisulfide यांची reaction जाली पाईजे आणी काई में आल पाईजे आपने ला SO3 NA sodium bisulfide add up अच्छा प्रकार सा product में आला पाईजे पन ही reaction possible ना है in case of glucose glucose skip test दाखवत ना है जर CHO ग्रूप आसेल तर CHO � आर म्हणजे अमाइन सेचर वर रिएक्ट होऊन सी डबल बॉन्ड एन आर अशा प्रकारचा प्रोडक्ट दाखवला पाहिजे पण या ठिकाणी हा स्किप टेस्ट दाखवत नाही त्यानंतर ज्यावेळी आपण याचे एसिटिल डेरिवेटिव का मिथिल डेरिवेटिव घेतोय आणि या मिथिल डेरिवेटिव ची रिएक्शन जर टॉलेंस रिएजंट किंवा फिलिंग सोल्युशन वर केली तर हा ग्लुकोज जो असेल इट बिकम्स अनरिएक्ट जरी याच्यामध्ये सीएचओ ग्रुप किंवा ओएच ग्रुप प्रेझेंट असला ऍज for the open chain structure, तरी यह जा properties आहे, तो glucose दाखवत ना है, अणि यह जर property दाखवत ना से, तर open chain structure, glucose मदे present आहे की ना है, यह जा मदे confusion होतो, मनों, यह confusion remove करने साथी, tolerance ना काई prediction मानने, यह prediction नुसार, tolerance said that, glucose possesses a furanos ring, ग्लुकोज पॉजिसेस अ फ्युरानोज रिंग म्हणजे ओपन चेन स्ट्रक्चर चा ऐवजी ग्लुकोज मध्ये काय प्रेझेंट असू शकतो तर फ्युरानोज रिंग आता जर आपण स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं CHO त्यानंतर CHOH त्यानंतर CHOH अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर ग्लुकोजचा आहे आपल्याला माहित आहे CH2OH आणि जर आपण नंबरिंग केलं जर नंबरिंग केलं तर हा फर्स्ट कार्बन त्यानंतर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ तो टोलेंस प्रेडिक्शन नुसार ये अच्छा मतलब फ्यूरेनोस रिंग प्रेजेंट आए त्याच रिंग ला वन फोर ऑक्साइड रिंग सुधा मतलब ये ला क्यों हुआ ये ला मतलब ये ला गैमा लैक्टोन रिंग अगर गैमा लैक्टोन रिंग मंजे का है कि वह वन फोर ऑक्साइड रिंग मंजे का है हाँ जो फर्स्ट कार्बन अशा प्रकारची रिंग फॉर्म होत असेल आणि हे अशा प्रकारचं रिंग स्ट्रक्चर ग्लुकोज मध्ये प्रेझेंट असू शकतो आणि जर अशा प्रकारचं रिंग स्ट्रक्चर प्रेझेंट असेल तर ग्लुकोज या प्रॉपर्टीज दाखवणार नाही अशा प्रकारचं प्रेडिक्शन टोलेंसनं मांडले आणि हे जे प्रेडिक्शन आहे त्यानंतर टर्नेट असेल साइंटिस्ट टर्नेट किंवा साइंटिस्ट फिशर असेल यांनी ते कन्फर्म केलं बाय यूजिंग रिएक्शन ऑफ द ग्लुकोज विद द अल्कोहोल आणि अल्कोहोल वर रिएक्ट केल्यानंतर मिथिल ग्लुकोसाइड नावाचा प्रोडक्ट बनतो कारण त्याच्यामध्ये OH ग्रुप प्रेझेंट असतो आणि तो OH ग्रुप फर्स्ट कार्बनला प्रेझेंट असतो आणि आपल्याला मिथिल ग्लुकोसाइड नावाचा प्रोडक्ट मिळू शकतो हे कन्फर्मेशन त्यानंतर केलं गेलं आता टोलेंस प्रेडिक्शन नुसार आपल्याला अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर ग्लुकोजचे मांडता येतील 14 ऑक्साइड रिंग असेल किंवा फ्युरानोज रिंग असेल किंवा गॅमा लॅक्टो आणि अशी जर रिंग प्रेझेंट असेल तर हा जो CHO चा कार्बन आहे त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे CHOH मध्ये होणार हा सुद्धा CHO कार्बन आहे या ठिकाणी तुम्ही ओपन चेन स्ट्रक्चर बघू शकता या बाजूला जे आहे ते रिंग स्ट्रक्चर आहे तिथे सुद्धा रिंग स्ट्रक्चर आहे आता या रिंग स्ट्रक्चर मध्ये हा जो OH ग्रुप आहे हा राईट हँड साइडला आहे आणि या स्ट्रक्चर मध्ये हा लेफ्ट हँड साइडला आहे म्हणजे ज्यावेळी रिंग स्ट्रक्चर बनतं त्यावेळी या कार्बन या ग्लुकोज मध्ये 
टोटल कायरल सेंटर किती आहेत तर चार आहेत ज्यावेळी रिंग स्ट्रक्चर बनतं त्यावेळी एक कायरल सेंटर काय होतो याच्यामध्ये इन्क्रीज होतो म्हणजे कायरल सेंटर किती झाले पाच झाले आणि हा जो कायरल सेंटर बनलेला आहे याच्या राईट हँड साईडला जर ओ एच असेल तर त्या स्ट्रक्चरला म्हटलं जातं अल्फा डी ग्लुकोज आणि इथं जर लेफ्ट हँड साईडला असेल तर त्याला म्हटलं जातं बीटा डी ग्लुकोज त्याचं जे स्पेसिफिक रोटेशन आहे इट इज वन वन थ्री डिग्री आणि बीटा डी असेल तर याचं स्पेसिफिक रोटेशन आहे वन नाईन डिग्री आता हा जो कार्बन असेल या कार्बनला म्हटलं गेलं अॅनोमेरिक कार्बन अॅनोमेरिक का कारण हा फर्स्ट कार्बन आहे आणि हा कसा आहे तर कायरल आहे आणि याच्या बाजूला जे ओ एच ग्रुप अटॅच आहे ते एका स्ट्रक्चरमध्ये राईट हँड साईडला आहेत आणि दुसऱ्या स्ट्रक्चरमध्ये कसे आहेत तर लेफ्ट हँड साईडला दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड ॲज अॅनोमेरिक कार्बन आणि अल्फा डी ग्लुकोज आणि बीटा डी ग्लुकोज जे आहेत या दोन्हींना अॅनोमर्स असं म्हटलं गेलं काय म्हटलं गेलं अॅनोमर्स वाय अॅनोमर्स बिकॉज दे पजेसेस सेम ग्रुप बट द पोझिशन ऑफ द ग्रुप इज डिफरंट इन वन स्ट्रक्चर ओ एच ग्रुप इज ऑन द राईट हँड साईड वेर ॲज इन द सेकंड स्ट्रक्चर ओ एच ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट हँड साईड अँड दिस ग्रुप्स आर प्रेझेंट ऑन अ फर्स्ट कार्बन ऑफ द ग्लुकोज दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज ए अॅनोमेरिक कार्बन अँड द स्ट्रक्चर्स दे आर नथिंग बट द अॅनोमर्स अशा प्रकारे आपल्याला रिंग स्ट्रक्चर ग्लुकोजचं सांगता येईल आता याच्यामध्ये काय होतं तर आपण म्हटल्याप्रमाणे जर आपण मिथिल अल्कोहोल याच्यामध्ये ऍड केला तर हा जो सी ओ एच आहे याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे सी ओ सी एच थ्री आणि असं ज्यावेळी कंपाऊंड बनतं त्या त्यावेळी त्याला काय म्हटलं गेलं तर मिथिल ग्लुकोसाईड आणि मिथिल ग्लुकोसाईड फिशरनं काय केले तर दोन प्रकारचे मिथिल ग्लुकोसाईड फाइंड आउट के लिए एक अल्फा आणि बीटा आणि कन्फर्म का ग्लुकोज मध्य रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जे टॉलेन्स न संगित है रिंग स्ट्रक्चर को वन फोर ऑक्साइड रिंग कि फ्युरैनोज रिंग कि गैमा लैक्टोन रिंग 